இந்த செவ்வி உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் குரு சரவணன் இந்த செவ்வியில் நாம் உரையாடவிருப்பது முனைவர் திரு செந்தில்நாதன் அவர்களுடன் திரு செந்தில்நாதன் அவர்கள் குவாட்டம் கெமிஸ்ட்ரி என்ற புலத்தில் முனைவர் பேராசிரியர் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எழுதுபவர் தமிழம் வலையொலியோட நெறியாளர் சமூக செயற்பாட்டாளர் ஒரு செம்மையினர் செம்மை நூல்கள் மட்டுமன்றி பிற நூல்கள் இலக்கியங்கள் போன்றவற்றில் தொடர்ந்த வாசிப்பாளர் அவரோட உரையாடுறது மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு அவரோட நம்ம உரையாடவிருப்பது வளைநூல் ஆசான் மா செந்தமிழன் அவர்கள் உணர்ந்து இயற்றிய வளைநூல் குறித்து தலைப்பு வளைநூல் என்றாலும் கூட செந்தில்நாதன் அவர்களுக்கு இந்த நூல் வரிசை திரு செந்தமிழன் அவருடைய நூல் வரிசையின் மீது ஒரு ஒரு வேறு கோணத்திலிருந்து அவரோட பின்புலம் கல்வி புலம் அறிவியற் புலம் இதில் இந்த இந்த கண்ணோட்டத்தில் அவர் அந்த புத்தகங்களில் பார்க்குறது ஒரு ஒரு வியப்பாக இருக்கும் எனக்கு அப்புறம் அவர் அதில் சில கருத்துக்கள் சொல்லி உரையாடும் போது எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ரொம்ப உரையாடல் எங்களுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இந்த உரையாடல் அப்படி ஒரு உணர்ச்சியை உங்களுக்கு கடத்தோன்னு வணக்கம் தோழர் வணக்கம் தோழர் வணக்கம் தோழர் நீங்க உங்க வலைநூல் குறித்து போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்னோட புரிதல் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு உங்களோட ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முறையும் ஆசான் திரு சிந்தமிழன் அவங்களோட வெவ்வேறு புத்தகங்கள் குறித்து நம்ம தனிப்பட்ட முறையில ஏதாவது பயிர்ந்துக்கோம் அது எல்லாமே ரொம்ப நீண்ட நீண்ட ஒரு உரையாடலா இருக்கும் நான் கவனித்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த அவரோட நூல் வரிசைகள் அதாவது இந்த மூல நூல்ல இருந்து நூல் வரிசைகள்ல நீங்க நீங்க முன்வைக்கிற கருத்துக்களும் சரி நீங்க எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி நீங்க அவரோட நூல்கள் குறித்து பொது வழியில எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி எனக்கு ரொம்ப ஒரு உங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு பரவசத்தோட அதை எழுதுவீங்க நீங்க நீங்க பொதுவா செம்மை செம்மை செந்தமிழரோட புத்தகத்தோட வாசிப்பாளர் தாண்டி இந்த நூல் வரிசையில உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப ரொம்ப அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு அதை நீங்க கேட்டீங்க எனக்கு பொதுவா என்னுடைய அந்த முன்னாடியே நீங்க சொன்ன மாதிரி என்னுடைய கடந்த கால அந்த படிப்பு இதெல்லாம் பார்த்தா அதிகமா தமிழ் நூல் இலக்கிய நூல் இது குறித்தான வாசிப்புக்கான வாய்ப்பே இல்லாம இருந்த காலகட்டம் தான் அது அதன் பிறகு இந்த குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி அது முனைவர் படிப்பு படிப்பு அப்படிங்கிறதுமே முழுக்க முழுக்க ஆங்கிலம் சார்ந்த தமிழ் மொழி சாராத அது மாதிரியான போக்குல தான் கடந்த காலம் சற்றேறக்குரிய ஒரு இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் அதுல செலவு செலவு ஆனது அதை பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அறிவியல் அதுக்கான காரண காரியங்கள் அது குறித்தான ஒரு தேடல் இது ஏன் இப்படி சொல்றாங்க இது உண்மையிலேயே வந்து இதற்கு என்ன அவங்க ஆதாரமா கொடுக்குறாங்க அப்படியே உரையாடி பழகிய நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல ஏதோ ஒரு 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 தொடர்பின் அடிப்படையில ஆசான் செந்தமிழனுடைய புத்தகத்தை வாசிக்க நேர்ந்தது புத்தகத்துல நம்ம ஆசான் செந்தமிழனுடைய புத்தகத்துல முதல் நூல் வந்து இறையியல் தான் முதல்ல வாசிச்சேன் அப்புறம் அது அது எல்லா புத்தகங்களுமே அப்படி இறையியல் வந்து வாசித்த பிறகு அதுக்கு அதை புரிந்து கொள்வதற்கு மூல நூல் அது மாதிரியே தொடர்ச்சியா எல்லா நூல்களையுமே வாங்கி வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் இன்னும் நான் சார்ந்து இயங்குகின்ற துறையில நான் சார்ந்து படிச்ச கடந்த காலங்களை செலவிட்ட துறையில ரொம்ப ஈர்ப்புடைய நூலாக நான் முதல்ல பார்த்தது என் நூலும் வடிவ நூலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க வந்து எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் ஆர்பிட்டால் அதோட வினைப்பாடுகள் அதனுடைய போக்கு அதனுடைய ஒழுங்கு அதனுடைய வடிவமைப்பு இது குறித்தே தான் கடந்த காலங்கள்ல செலவு பண்ணிருக்கோம் அதனால எனக்கு குறிப்பா வடிவு நூல்ல வந்து படிக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய ஆச்சரியங்களோ ஏன்னா சாதாரணமாக பொது வழியிலிருந்து அந்த நூலை படிப்பதற்கும் 
அந்த துறையிலேயே அதாவது எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் அதாவது மிக சிறிய துகள்கள் அது மாதிரியான படிப்புல இருந்து ஆய்வு பட்டங்கள்லாம் படிச்சுட்டு அந்த நூலை படிக்கிறதுக்கும் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா உரையாடலின் துவக்கத்துல மிகப்பெரிய பரவச நிலை இல்ல நீங்க எழுதுவீங்கன்னா உண்மையிலேயே என்னுடைய பரவசத்துல பத்து சதவீதம் கூட என்ன வந்து ஆசான் நூல்களை பற்றி எழுதும் போது குறைச்சுக்கும் ஏன்னா எனக்கு மிகப்பெரிய பரவசம் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அறிவியல் துறையில இன்னும் விளங்க முடியாத பல முடிச்சுகளுக்கு ஆசானுடைய உணர்தலின் மூலமாக நடந்த வெளிப்பாடுகளினுடைய ஆதாரமாக இருக்கின்ற நூல்கள் வந்து நூல்கள்ல விடை இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அது நான் வடிவு நூல் குறித்து சற்றேறக்குரிய நான்கு மூன்று நான்கு ஐந்து காணொலிகள் பேசியிருப்பேன் இரண்டு மூன்று முறை வந்து கட்டுரையாக கூட எழுதியிருப்பேன் அப்ப வடிவு நூல் படிக்கும் பொழுது அதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற எண்ணூல் அதன் பிறகு பின்னால் இருக்கின்ற செந்நூல் அது மாதிரி எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சது அது மாதிரி சற்றேறக்குரிய செம்மையின் நூல்கள் அந்த நூல் வரிசை எல்லா எல்லாத்தையுமே ஓரளவு படித்திருக்கிறேன் ஆனா முழுசா அதை உள்வாங்கியிருக்கிறேன்னா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு புரிதலையும் ஒவ்வொரு விதமான பரவசத்தையும் நமக்கு தருது அந்த வகையில தான் வெகு சமீபத்துல நான் அந்த வலை நூல் வலை நூல் வந்து பார்க்க நான் அது அதிலேயே எழுதிருக்கேன் பார்க்க தான் பார்க்க நேர்ந்தது அப்படின்னு முழுக்க முழுக்க அதாவது இன்று ஆஹ் அறிவியல் துறை நான் என்ன நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் செம்மை மரபுகள் செம்மை செயல்பாட்டாளர்களுடைய சிந்தனை அந்த தளத்திலிருந்து நான் வெளியில இருந்தும் இதை பாக்குறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இதோடைய அவசியத்தை குறித்து இன்னும் நிறைய பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அப்ப இந்த வலைநூல் வந்து இந்த வடிவங்களின் ஆக்கம் போக்கு வந்து இன்னைக்கும் வந்து நம்ம ஒருத்தரை கொண்டாடுவோம் சமீபத்துல இறந்து போனாரு ஸ்டீவன் ஹக்கின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருதான் வந்து அந்த மீச்சிறு துகள்கள் குறித்த ஆய்வுகளை ரொம்ப நுண்ணியமாகவும் பண்ணாரு அதே போல அண்டவெளி குறித்தான ஓரளவு ஓரளவு அஹ் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சில கருத்துக்கள் அறிவியல் துறை சார்ந்த வடிவமைக்கப்பட்ட சில கருத்துக்களை பதிவு செய்தவர் வந்து ஸ்டீவன் டக்கின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து இந்த வடிவங்களின் பிறப்பியல் குறித்து ஒரு முறை நான் வேலை செஞ்சப்ப நான் வந்து பிரான்ஸ்ல என்னுடைய முதுமுனைவர் படிப்புல இருந்த பொழுது அவரை வந்து ஜோசபோரியர் யூனிவர்சிட்டி திருநோபல் அப்படிங்கிற இடத்துல சந்திக்க நேர்ந்தது அப்போ சந்திக்கும் பொழுது அவருடைய அது என்ன சொல்றது பிரசன்டேஷன் அவருடைய உரையில வந்து ஒரு முக்கியமான ரெண்டு விஷயத்த பற்றி பேசினாரு ஒன்னு வந்து இந்த ஹார்மோனிசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் ஷேப் ஆஃப் ஷேப் ஆஃப் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது அப்படின்னா ஒளி ஒளியினுடைய சீர்மைங்கிறது வந்து உருவாக்கப்படும் ஊடகத்தினுடைய வடிவத்தை பொறுத்தது அப்படின்னு ஒரு அந்த கருத்தரங்கல சொல்லியிருக்கிறாரு சொல்லியிருந்தாரு அதற்கு நிறைய அறிவியல் தரவுகள் ஆதாரங்களையும் அவர் சொல்லியிருந்தாரு அதன் பிறகு இன்னொரு செய்தியையும் அவர் அந்த பதிவுல பகிர்ந்தது என்னன்னா அஹ் ஒரு மீ சிறு துகள்கள் ஒளி வடிவம் பெறுகிறது அதன் பிறகு ஒளி ஒளி வடிவம் அது வந்து ஒளி ஆனது வடிவம் பெறுவது இது குறித்தெல்லாம் சில இடத்துல எனக்கு அப்பொழுதெல்லாம் புரியவே இல்லை சுத்தமாவே புரியவே இல்லை அது சரி அது ஒரு பெரிய அறிவியலாளர் அவர் கொடுக்கின்ற பதிவுகளை முழுசா நூறு சதவீதம் எல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதை நம்ம கவனிச்சுட்டு வந்தோம் ஆனா இந்த வலை நூல்ல நம்ம படிக்கும் பொழுது அதாவது ஒரு நூலினுடைய தொடர்ச்சியாக வந்த வலை நூலை படிக்கும் பொழுது அந்த ஒற்றை கோணம் கற்றை கோணம் அந்த அந்த பகுதி ரெண்டே ரெண்டு பகுதி தான் அது வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த ஸ்டீபன் ஹக்கிங்ஸினுடைய அந்த பிரசன்டேஷன் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நான் அந்த பிரசன்டேஷன் அதாவது அந்த பேச்சு கேட்டு பத்து வருடம் சரியாக நிறைவுற்று இருந்தது அந்த நேரத்துல தான் இந்த வலை நூல் பார்த்தேன் வலை நூல்ல வந்து எனக்கு அங்க சில விளங்க முடியாத சில வெளிப்பாடுகளை இந்த வலை நூல்ல நான் பார்த்தேன் அதனாலதான் அந்த வலை நூல் குறித்து நான் அதை எழுதியிருந்தேன் செய்திகளா எழுதியிருந்தேன் ஆமா நீங்க இப்ப பேசும்போது ஒளி ஒளி இதெல்லாம் சொன்னீங்க இது குறித்தான குறிப்புகள் நிறைய ஆஹ் ஆசனது இந்த நூல் நூல் வரிசையில இடம்பெறும் நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க அது அதுதான் உங்களுக்கு நீங்க உங்களோட கல்வி கல்வி புலத்துல இருந்து இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பரவாசு புரிஞ்சுக்கிட்டத்தை படிக்கும் போது நமக்கு எதுவும் தெரியக்கூடாது அந்த அறகுறையா தான் தெரியும் 
அதுவும் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சு படிக்கும் போது அது கொடுக்குற ஆச்சரியங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஒன்னும் தெரியாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து படிச்சா அந்த பரவசம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு எனக்கு நான் எப்பவுமே நினைச்சுப்பேன் ஆனா உங்களுக்கு இவ்வளவு பின்புலத்துல நீ ஒரு பெரிய கல்வி குழம்பு இருக்கு அது சம்பந்தமா நீங்க ஆராய்ச்சி பேசுங்க ஆனா இதுல ஒரு பரவசம் கொடுக்குதுன்னா ஒருவேளை அதுல இல்லாத விடைகள் இதுல இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல அது நீங்க நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப ஆழமான பதிவு எனக்கு இந்த சிக்கல் நீங்க இப்ப கேள்வி கேட்டதனுடைய சிக்கல் வந்து அதை எழுதும் பொழுது எனக்கு வரும் ஏன்னா செம்மையினரை பொறுத்தவரையும் செம்மை மரபுகளை வந்து எந்த காரண காரியம் இன்றி அதாவது ஆசன் செந்தமிழன் அவர்களினுடைய வெளிப்பாடுகளை எந்த ஆய்வுக்கும் உட்படுத்தாமல் அதை வந்து ஒரு வெளிப்பாடாக பாக்குறவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பரச பரவசத்தை கொடுக்கும் ஆனா இந்த பரவசத்துக்கு பின்னாடி என்ன காரண காரியம் எல்லாம் ஓரளவு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க செம்மையில வந்து இது என்ன காரணம் எதுக்காக இதற்கு பரவசாடும் அப்படிங்கிற காரணம் எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா கெடு வாய்ப்பாக எனக்கு என்னன்னா இந்த ஆஹ் காரண காரியங்கள்ல ஏற்கனவே இருந்தவன் நான் ஏற்கனவே ஏன் வந்து எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் இருக்கும் பொழுது ஏன் வந்து அஹ் ஒன்னை ஒன்னு ஈர்த்துக்காம இருக்குது ஏன் ஒன்னு ஒன்னை எதிர்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்புல இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் இந்த அறிவியல் துறை ஏற்கனவே தங்களால் முடிந்த அளவிற்கு கண்டுபிடித்து வைத்த கண்டுபிடிப்புகளை படித்துட்டு அதுல எல்லா கண்டுபிடிப்புகளையும் வந்து நிறைவுறாத ஒரு பகுதியாக நேர்த்தியே வச்சிருக்கோம் இது க இதுக்கு அப்புறம் வந்து அஹ் யாரும் இதுல விடை தேட முடியல இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனா வெளிப்படையா அந்த அறிவியல் கருத்தா சொல்ல போனா அஹ் இப்ப வந்து ஒரு பாசிட்ரான் அல்லது நியூட்ரான் அல்லது ஒரு புரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஒழுங்குக்கு வந்த ஒரு அணுவை இவர்களால பார்க்க முடியும் இவர்களால நிர்ணயிக்க முடியும் ஆனா அந்த ஒழுங்குக்கு முன்னாடி நான்கு நிலை இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணது ஆசானுடைய வடிவு நூல் வடிவு நூலு என் நூலும் வந்து ஒரு ஒரு பொருள் வந்து உருவம் அடைவதற்கு முன்னாடி அஹ் ஐந்து நிலைகள் இருக்குது நான் நான்குன்னு தவறா சொல்லியிருக்கேன் ஐந்து நிலைகள் இருக்குது ஆறாவது நிலையில இருந்து தான் அது தண்ணி வெடிப்பது வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் நிலைக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி ஆசானுடைய பதிவுகள்ல பார்க்க முடியும் ஆனா இங்க நான் வந்து வேலை செஞ்ச அந்த நான் சொன்னா அது கிரிண்டோபிள்ங்கிற இடத்துலதான் வேர்ல்டு சிங்னோட்ரான் அதாவது வேர்ல்டு பிக்கஸ்ட் சிங்னோட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆய்வகம் இருக்கு அந்த ஆய்வகம் என்னன்னா த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகிள் ஆஃப் தி கேலக்சி அதை வந்து ஒரு உலகினுடைய முதல் பார்ட்டிகிள் பொருள் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஆய்வு அந்த ஆய்வினுடைய வரிசைகள் போகும் ஆஹ் வந்து மின்காந்த அலைகள் வைத்து அந்த அங்கிருந்து புரோட்டானும் நியூட்ரானும் பாசிட்ரானும் தன்னை உருவாக்கம் கொள்வதற்கு முன்னாடி என்ன நிலை இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த நிலை ஆனா அதுக்கு வந்து இன்னும் டிராவல் பண்ண முடியல இந்த அறிவியல் துறையால அந்த புள்ளியில இருந்து அதற்கு முன்னாடி வந்து பயணிக்க முடியல ஆனா இங்க வந்து இதற்கு முன்னாடி ஐந்து நிலைகள் இருக்கு அப்படின்னு ஆசானுடைய பதிவுகள் ஏன்னா ஆசானுடைய பதிவுகள்ல ஐந்து நிலைக்கு பின்னாடி அவங்க சொல்ற மீனுண் துகள்கள் மீப்பெரு துகள்கள் அதன் பிறகு அது வடிவமாக்கம் அது தொடர்ச்சி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒப்பிடும் பொழுது கடந்த காலத்துல உள்ள அறிவியலோடு அஹ் அறிவியல் துறையில இருக்கிறது வந்து சரியா இருக்கிற மாதிரி அறிவியல் துறையை படிச்ச எனக்கு தெரியுது அப்ப அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற நிலைகள் குறித்தும் பதிவுகள் வந்து முழுக்க முழுக்க உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் அந்த பரவசம் வருது நான் என்னுடைய பதிவுகளை கூட சொல்லியிருக்கேன் ஆசானுடைய ஒற்றை வடிவு நூலை மட்டும் எடுத்து அத வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் அத பார்முலாவா அல்லது சயின்டிபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இன்வென்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவியல் வெளிப்பாடுகளா சற்றேற குறைய ஆயிரம் பக்கத்திற்கு மிகாம என்னால எழுத முடியும் ஆனா அது வந்து இந்த நூலினுடைய அந்த போக்குக்கு எதிரான நான் ஒரு வாட்டி ஆசானோட உரையாடும் பொழுது எல்லா வெளிப்பாடுகளும் நீங்க வெளிப்படுத்தின எல்லா வெளிப்பாடுகளும் அதற்கான மறைமொழிகளும் நம்ம வந்து ஒரு அறிவியல் முறையில பார்க்கும் பொழுது சற்றேற குறைய ஆயிரம் பக்கத்துக்கு மிகாம எழுதலாம் ஆஹ் அப்படின்னு நான் பேசும் பொழுது ஆசான் சொன்னாங்க ஒப்பி நீங்க ஒப்பிடவே ஒப்பிடக்கூடாது ஏன்னா ஒப்பீடுகள் போகும் பொழுது காரண காரியங்கள் இருக்கும் காரண காரியங்களை வந்து அவங்க தேடும் பொழுது அறிவியல் துறை வந்து காரண காரியங்களோடு நின்றும் நின்றுடும் நின்றுவிடும் அதற்கு அஹ் காரண காரியங்கள்லயே அதுக்கு ஆதாரமா வச்சிருக்கிறதுனால அதனால ரொம்ப தூரம் பயணிக்க முடியாது ரொம்ப ஆழமாகவும் பயணிக்க முடியாது ஆனா இது வந்து அது மாதிரி இல்ல நம்மளுக்கான உணர்தலும் புரிதலும் வேட்கையும் இருந்துச்சுன்னா இதை விட ஆழமாக கூட நம்மளுக்கு வெளிப்பாடுகள் அமையும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனாலதான் எனக்கு பெரிய பரவசம் 
அறிவியல் துறையிலிருந்து இந்த நூல்களை பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரிய பரவசம் இன்னும் வந்து அத நுண்ணுடலிகள் ப குறித்தான பதிவுகள்லாம் வந்து எனக்கு உண்மையிலேயே ஆச்சரியத்தின் உச்சம் அந்த இதெல்லாம் முன் நுண்ணுடலிகள் மெல்லுடலிகள் உருவாகிற விதம் ஏன்னா என்னுடைய துறையில ஒரு பகுதி வந்து கணக்கீட்டு வேதியல் அதே போல உயிராக்க வேதியல்ல வந்து எப்படி உடல் கூறுகள் உருவாகிறது அஹ் கேய்கர் முல்லர் என்னுடைய பஸ்ட் மாலிகுலின் அஹ் ஐடென்டிபிகேஷன் அது மாதிரி எல்லாம் நான் படிச்ச இதுல வந்து இந்த மெல்லுடலிகள் வல்லுடலிகள் அதனுடைய அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது வியப்பா இருந்தது நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு பல எண்ணம் ஓடுது நம்ம ஏற்கனவே சில இதை பேசியிருக்கோம் ஆஹ் இப்ப நம்ம கொலை நூலை குறித்து பேச ஆரம்பிச்சோம் அப்படிதான் பேசணும்னு நினைச்சுட்டோம் ஆனா நமக்கு இது வந்து பல பல நூல்கள்ல இருந்து இதுக்கு வந்து முந்து நூல்கள்னு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு நூல் ஒரு நூலோ மூணு நூல் வரைக்குமே நம்ம போய் எனக்கு இது பேசும் போது என்ன தோணும்னா இப்போ இப்ப இருக்கிற அறிவியல் புலம் இருக்கு இல்லையா அது புலம் புலம் என்ற ஒரு இதுல நுட்பங்கள் ஒவ்வொன்னு தனித்தனி துறை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன நுட்பம் கூட ஒரு ஒரு துறை அப்படின்னு இருக்கும் போது இந்த ஒரு எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பாக்குறது அப்படி இல்ல நடைமுறை வந்து அப்படி இல்ல இல்லையா நடைமுறையும் அப்படி இல்ல படைப்புகளும் அப்படி கிடையாது ரொம்ப ஆழமா ஆஹ் சிந்திச்சா எவ்வளவு பெரிய அறிவியல் வல்லுநர்கள் நீங்க குறிப்பிட்டவங்க கூட சொல்லும் போது ஒரு ஒரு பெரிய பேரண்ட பிறப்புல இருந்துதான் அவங்க நுட்பத்தை நோக்கியே போறாங்க அவங்களோட புரிதலோ சிந்தனையோ அப்படிதான் போகுது ஆனா இது கல்வி பூலமா மாறும் போது என்ன ஆயிடுதுன்னா தனித்தனி ஒவ்வொரு நுட்பமும் தனித்தனி துறையா பிரிஞ்சு போயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஒரு நூலை எடுத்து பேசணும்னா வலை நூல் அப்படி ஆரம்பிச்சா கூட நமக்கு ஒரு நூல் தேவைப்படுது ஆக்கை நூல் உள்ள கருத்து தேவைப்படுது பேரண்ட கொள்கை தேவைப்படுது ஆஹ் இப்ப இது இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றப்போ ஆஹ் ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய் அப்படின்னு இல்லாதவனேன்னு அவரு மாணிக்கவாசகர் சொல்றதும் அதே மாணிக்கவாசகரே நுட்பத்துக்கும் நுட்பம் நீந்தா அப்படின்னு பண்ணும் போதும் இப்படி தனித்தனியா புலமா பார்க்க கூடாது பார்க்க பார்க்க முடியாது பார்த்தா ஒரு ஒரு எல்லைக்கு மேல போக முடியாது இல்லையா ஒரு கார்ந்த காரியத்தோட இருந்ததுன்னா ஒரு எல்லையோட நின்றுடும் ஏன் நிக்கிதுன்னா ஒரு நுட்பத்து இதை மட்டும் தனியா பாக்குறது கல்வி புலமும் சரி உடற்கூறு புலமே இப்ப அப்படி ஆயிடுச்சு இல்லையா மருத்துவத்துறை இப்ப அப்படி ஆயிடுச்சு இப்ப ஒரு ஒரு முழுதா ஒரு உடலையோ ஒரு பேரண்டத்தையோ ஒரு படைப்பையோ பார்த்தாதான் அதில் உள்ள மூலக்கூறு புரியுதுன்றது வந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு எளிமையான ஒரு புரிதல் இது வந்து அறிவியலுக்கு எதிரானது கிடையாது இதுதான் அறிவியலே அப்படின்னு சொல்றது இப்ப உரையாடல இருந்து எனக்கு புரியுது நீங்க எத்தனை நூல்களையும் சொல்லி சொல்லும் போது ஆஹ் ஒரே இந்த பரவசம் தான் அது ரொம்ப அருமை இப்ப வலைநூல் குறிப்பா வலைநூல் எடுத்துக்கலாம் தொடர் வலைநூல்ல உங்களுக்கு நீங்க சில பக்கங்கள் ஒரு ஒரு கட்டுரை உங்களோடது படிச்ச பக்கங்கள் எல்லாம் குறித்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஆயிரம் பக்கம் எழுதுற மாதிரி அதை அந்த ஒரு பக்கத்தை வச்சு நூறு பக்கம் எழுதலான்னு கூட நீங்க சொல்லிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஆச்சரியம் தந்த இல்ல ரொம்ப நீங்க பேசணும்னு விரும்புற ஒரு தனி தனிப்பட்ட தலைப்புகள் என்னென்ன இல்ல அதுல வந்து நான் உண்மையிலேயே எனக்கு சிலிர்ப்பா அதாவது உண்மையிலேயே வயசில் இருந்தேன் அந்த அந்த ஐந்து ம மறை மொழிகளையும் படிக்கும் பொழுது வலைநூல்ல நூத்தி முப்பதாவது பக்கத்துல ஒரு ஐந்து மறைமொழிகள் கொடுத்திருக்காங்க ஆசான் ரொம்ப காலமா இந்த அறிவியல் துறை வந்து முட்டி மோதி போராடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகிள் ஆஃப் தி கேலக்சி எப்படி உருவாகுது அதற்கு என்ன சோர்ஸ் இன்னுமே இவங்களுக்கு வந்து ஒளி முதன்மையா அல்லது ஒளி முதன்மையா இருளோடு சேர்ந்து ஒளி பயணிக்குதா இருளும் ஒளியும் சேர்ந்து தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகள் அல்லது உருவாக்கத்துல ஈடுபடுதா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் அறிவியல் துறையில இன்னைக்கும் இருக்கு அல்டிமேட்டா அதாவது அதோட எல்லை எது வரலையும் நிக்குதுன்னா ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் பாசிட்ரான் அதோட நிக்குது அதுக்கு முன்னாடி அதால போக முடியல ஆஹ் அனுமானத்தின் அடிப்படையில ஒளி ஒளி தான் அந்த சவுண்ட் மேக் லைட் இந்த லைட் மேக் ஷேப் அப்படி அந்த நான் ஏன்னா அந்த மொழியிலேயே சொல்லணுங்கிறதுக்காக அந்த ஆங்கில வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தினேன் 
அதோடைய எல்லைக்கு இங்க நூத்தி முப்பதாவது பக்கத்துல அஹ் இருளும் ஒளியும் ஒட்டா நிலையில் ஒளியே ஒற்றை கோணம் கோணமாதலும் இருளும் ஒளி இருளே ஒளியை கட்டும் நிலையில் ஒளியே கற்றை கோணமாதலும் இருவழி வடிவ தோற்றமாகும் இது வந்து இதை இந்த ஐந்து வரிகளை தான் நான் எழுதியிருப்பேன் அந்த இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டுரையிலேயே நான் எழுதியிருப்பேன் இந்த ஐந்து வரிகள் வந்து அஹ் மிகப்பெரிய ஆஹ் அதாவது அறிவியல் துறை பயணிக்க முடியாத அறிவியல் துறையால் பயணிக்க முடியாத அஹ் அந்த எல்லையில வந்து இது வந்து பூந்து விளையாண்டு இருக்கு இந்த ஐந்து மறைமொழியும் ஏன்னா அஹ் ஒரு அதாவது லைட் லைட்டுங்கிறது வந்து ஒரு கற்றை ஒற்றை கோணமா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது கற்றை கோணமா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அதற்கான விளக்கம் வந்து ஒற்றை கோணம் கற்றை கோணம் என்ற அந்த இதுல வந்து ரொம்ப தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க இத நான் என்ன வந்து சின்ன துகள்கள் அதாவது இருளும் ஒளியும் புணர்ந்து அஹ் ஒளியாகிறது அது அதற்கு பிறகு அது வடிவமாகிறது அப்படிங்கிறதுக்கான நிறைய பதிவுகளை வந்து ஆசனத்துல பார்க்க முடியும் இது ஒற்றை கோணம் கற்றை கோணம்ங்கிறத அந்த என்ன சொல்றது மிக மிக இதுவரையிலும் இருக்காத எல்லை வடிவங்களின் தோற்றவியல் குறித்தான அறிவியல் துறையில அஹ் அறிவியல் துறையால் பயணிக்க முடியாத ஒரு பார்ட் என்னன்னா பகுதி என்னன்னா இந்த ஒற்றை கோணம் கற்றை கோணத்திற்கான விளக்கம் நம்ம வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்ட அந்த பாலிக்ரோமேட்டிக் லைட்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த அறிவியல் துறையில சொல்லுவாங்க அதற்கு மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் வந்து உருவாகிற விதம் அதுக்கு என்ன ஃபில்டரு அதை பத்தி பேசுவாங்க அது ஒரு பெரிய துறை அதன் பிறகு கற்றை கோணம் மாதல் வந்து எப்படி உருவாகுது அதெல்லாம் வந்து அவங்க பேசவே மாட்டாங்க இது வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் பாலிக்ரோமேட்டிக் லைட் அதே போல நீங்க அந்த சவுண்டு சவுண்டு குறித்து பேசும் பொழுது வந்து மோனோட்ரோனிக் சவுண்ட் பாலிக்ரோனிக் சவுண்டு அது சீர்மை குறித்து அது உருவாகிற வடிவம் குறித்து அவங்களால பயணிக்கவே முடியல அப்ப அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு அந்த பிரிச்சேர்க்கை இரண்டுல அந்த வலைநூல்ல பிரிச்சேர்க்கை இரண்டுல வந்து கொடுத்திருக்கிற மறைமொழி மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை தந்தது அது வந்து அறிவியல் துறையில நம்ம இதுவரையிலையும் இந்த அறிவியல் துறை பயணிக்க முடியாமல் சிக்குண்டு இதற்கு மேல என்னால பயணிக்க பயணிக்க முடியாததுக்கு காரணம் என்னன்னா இவங்க எது சொன்னாலும் பின்னாடி வந்து ஆதாரங்களோட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஆமா ஆஹ் அந்த இடத்துலதான் எனக்கு பெரிய வியப்பு எனக்கு குறிப்பா நான் வந்து இந்த என்ன சொல்ல போனா என்னுடைய ஆய்வு கட்டுரை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒண்ணு வந்தது அமெரிக்கன் கெமிக்கல் சொசைட்டில அதுல வந்து ஒரு எலக்ட்ரானுடைய பிறப்பாக்கமும் அது வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆர்பிட்டால் அது எலக்ட்ரான் தங்கி இருக்கிற இடத்த ஆர்பிட்டால்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆர்பிட்டால்ல போய் எப்படி வந்து ப்ரூ லைட்டா எப்படி வந்து நிக்கிது அப்படிங்கறது குறித்தான ஆய்வு கட்டுரை அது வந்து அமெரிக்கன் கெமிக்கல் சொசைட்டிங்கிற ஒரு இதுல இதானுச்சு எனக்கு அதுதான் எனக்கு பெரிய என்னன்னா எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில வந்து ஒரு பெரிய ஞானமோ அல்லது எதுவுமே அறிவியல் துறை கொடுத்த ஞானம் அடுத்து ஞானம்னு சொல்ல முடியாது அது அது என்ன சொல்றது காரண காரணங்கள் கல்வி அதன் பிறகு இந்த செம்மையில வந்து நான் கற்றுக்கொண்டது வந்து அறிவியல் துறையில பயணிக்க முடியாத எல்லைகள்ல வந்து எந்த அறிவியல் துறையினுடைய அறிவு மற்றும் நம்மளால பெற முடியும் நம்மளுக்கான வேட்கையும் அதற்கான இதுவும் இருந்துச்சுன்னா அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு இந்த நூத்தி முப்பதாவது பக்கத்தில் நான் பார்த்த பெரிய ஆச்சரியம் நீங்க சான்று குறித்து பேசுறீங்க சான்று சான்றுகளும் புலங்களுக்கான ஒரு காரண காரியம் சான்று என்னோட வாசித்தல் சின்னமிழனுடைய புத்தகங்களோட வாசித்தல் பார்க்கும்போது ஆஹ் இருக்கிறதுலதான் சான்று இது எல்லாமே வெளியில இருந்து எதுவுமே இல்லையே இப்ப இவருடைய எழுத்தா இருக்கட்டும் இலக்கியங்கள் உள்ளத மேற்கோள் காட்டுறோம் இல்லையா மாணிக்க வாசகர் சொல்லியிருக்காருக்கே படைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த படைப்புல இருந்து அந்த இலக்கணங்களை சொல்லும் போது அது நம்ம புரிஞ்ச சான்று தேவைப்படல புரிஞ்சு ஒருத்தர் புரியாத நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்றது இல்ல ஆனா என்ன என்ன நோக்கத்துல பாக்குறோம் எந்த எந்த இதுல பாக்குறோம்ன்றதுதான் நினைக்கிறேன் 
அனுபவம் கூட கூட இருக்கு ஆனா எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில எந்த இதுவுமே இல்ல இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு நூலை பார்த்தேன் ஒரு நூலை பார்த்து அதனுடைய வடிவங்கள் மீது எனக்கு ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு குறிப்பா அருகன் போன வடிவமைப்புல ஒரு ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு இருந்தது இது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு வெளிப்பாடதான் நான் பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புறேன் நீங்க இதை பத்தி பேசுறீங்க நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆமா ஆமா குறிப்பா நான் அந்த சொன்ன இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அவரு ஸ்ரீபன் ஹக்கின்ஸ் ஒரு கருத்தரங்க இருக்கும் பொழுது அவர் இன்னொரு கருத்தை எனக்கு சொல்லியிருந்தாரு த சிமெட்ரி ஆப் சவுண்ட் ஷுட் டிபெண்டிங் ஆன் தி ஷேப் ஆப் தி ஜெனரேஷன் அதாவது ஒரு ஒளியினுடைய அதாவது சத்தத்தினுடைய சீர்மை வந்து அது உருவாக்குகின்ற அந்த வடிவத்தினுடைய அழிவீடுகளை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபைனஸ்ட் சிமெட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார் என்கோட வடிவம் தான் ஒரு முற்றிலும் சீர்மையான ஒரு ஒளியை வந்து உருவாக்கும் அந்த வடிவத்திலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்ற சத்தமும் அதிர்வுகளும் தான் முற்றிலும் சீர்மையானது அப்படின்னு சொல்லுவாரு அத வந்து இந்த இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தும் வந்து இந்த குருத்தியரின்னு ஒண்ணு இருக்கு குருத்தியர்ல வந்து இந்த சிமெட்ரி ஆஃப் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து பேசுவாங்க அதுல வந்து இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் சிமெட்ரி அதாவது சீர்மையினுடைய அளவீடுகள்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் கோணத்துல தான் இருக்கு எனக்கு அங்க சொன்னதும் அதன் பிறகு இந்த குருத்தியரி என்று சொல்லக்கூடிய அது சொன்னதும் எனக்கு எப்பயுமே ரெண்டுமே நான் ஒப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அதன் பிறகு ஒரு நூலை பார்க்கும் பொழுது அருவன் கோணம் பிறப்பியல் ஆதி கோணமாக இருக்கின்ற தன்மை அதிலிருந்து உருவாகின்ற பரவுகின்ற அந்த பேரண்டம் குறித்தான பதிவுகள் வந்து ஒரு நூல்ல இருந்தது எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை தந்தது அதனால தனிப்பட்ட என்னுடைய ஒரு ஒரு நான் ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அது அந்த வடிவத்திலேயே வடிவமைச்சேன் வடிவமைக்கிறதுக்கு பின்ன முன்னாடி எனக்கு எந்த வித அளவீடுகளும் தெரில எதுவுமே தெரில சரி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு என்கின்ற ஒரு விட்ட அளவை எடுத்து நம்ம வந்து வட்டத்தில வந்து எல்லா புள்ளிகளையும் பதிவு செய்து அதன் பிறகு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிவு பண்ணிட்டு எல்லாமே பண்ணி அதாவது அடித்தளம் எல்லாம் போட்டு கட்டணம் ஓரளவு எலும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு எலும்ப ஆரம்ப பிறகு தான் நான் வந்து உள்ளுக்குள்ள அந்த சூத்திரங்களை போய் பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா எனக்கு முழுசா அந்த ஒரு நூலை முழுதாக வாசித்து முடிக்க முடியாம இருந்தது அதன் பிறகு அந்த சூத்திரங்களை போய் நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் பார்க்கும் பொழுது பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா இந்த கணக்கீட்டு வேதியலின் அடிப்படையில அல்லது கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில ஒரு அருங்கோணத்தினுடைய வெட்ட அளவு தெரிந்தால் அதனுடைய பக்க அளவுகளை கண்டுபிடிக்கலாம் டூ ஆர் சைன் 
கீட்டா பை டூ அப்படிங்கறது அதனுடைய வாய்ப்பாடு நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா சயின் கீட்டா கார் கீட்டா எல்லாம் நிரட்சியா இருக்குன்னு அதே போல அது ஒரு வடிவமைப்பு இப்ப ஆறுங்கிறது வந்து இருபத்தி ரெண்டு அப்ப விட்டம்ங்கிறது வந்து இருபத்தி ரெண்டு அதனுடைய பாதி வந்து ஆறம்னு சொல்லுவோம் அப்ப இருபத்தி ரெண்டுல பாதி பதினொன்னு டூ ஆர் சைன் தீட்டா பை டூ அப்படின்னு போகும்பொழுது எனக்கு பெரிய ஆசிரியர் என்னன்னா வெளிப்பாடுகளின் அடிப்படையில ஒரு நூல்ல வந்து ஒரு அளவீடு பக்க அளவீடு கொடுத்துருந்தாங்க அத வந்து டூ ஆர்ஸ் டூ ஆர் சைன் தீட்டா பை டூ அப்படிங்கறதுல நான் வந்து பொருத்தும் பொழுது அதனுடைய இது வந்து அது அது கொடுக்கின்ற அந்த அளவீடும் ஒரு நூல்ல பதிவு செய்த அளவீடும் ஒன்னா இருந்தது எனக்கு அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் அதன் பிறகு சரி இது ரெண்டும் வந்து ஒத்து போச்சு நம்ம ஒரு புதுசா எந்த வித அடிப்படை என்ஜினியரிங் என்று சொல்லக்கூடிய பொறியியல் அறிவோ அல்லது இந்த கட்டுமான அறிவோ இல்லாம ஒரு இதை ஆரம்பிச்சுமே நம்ம கட்டிடத்தினுடைய பக்க அளவு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை போய் பார்த்தேன் எனக்கு தெரிய ஆச்சரியம் அந்த இடத்துலதான் என்னுடைய அந்த கட்டிடத்தினுடைய ஆஹ் அந்த பக்க அளவீடுகளும் ஒற்று ஒற்று போல இருந்தது ஒற்று போல இருந்ததுன்னா எட்டு பக்கங்களும் சீர்மையாக இருந்தது இப்ப இருபத்தி ரெண்டுல நான் அந்த ஆறு புள்ளி எட்டு புள்ளி நாலு வந்துச்சுன்னா எட்டு பங்கு பக்கங்களினுடைய அளவும் எட்டு புள்ளி நாலா இருந்தது எனக்கு அது பெரிய ஆச்சரியம் அதுலதான் எனக்கு இந்த கோண கோணங்களினுடைய ஒரு பெரிய ஆச்சரியங்கள் அந்த நூல்ல பார்க்க முடிஞ்சு அதன் பிறகு அதனுடைய முதல் தளத்திலயும் அது எனக்கு வெளிப்பாடா அமைந்தது அந்த வகையில வந்து இந்த கோணங்கள் ஆஹ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஒளி உருவாகுதுனுடைய சீர்மை இது வந்து அதனுடைய வடிவத்தை பொறுத்தது ஆஹ் ஆச்ச ஆசான் வந்து தனிப்பட்ட முறையில உரையாடும் பொழுது சில பதிவுகளை சொல்லுவாங்க அதாவது பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படி பத்தி பேசும் பொழுது ஒரு வெடிப்பு வந்து ஒவ்வொரு செயற்கை கோ இப்ப கோள்களையோ அல்லது இளங்களையோ அல்லது புள்ளி அந்த அண்டவெளியை இவ்வளவு ஒரு பெரிய சீர்மையா உருவாக்கி இருக்காது ஒரு வெடிப்பு வந்து இவ்வளவு ஒரு விபத்து வந்து படைப்புக்கு ஆரம்ப புள்ளியா இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது இன்னும் குறிப்பா ஒரு விபத்து வந்து ஒழுங்கு ஒழுங்கில் இயங்கும் படைப்புகளுக்கு ஆரம்ப புள்ளியா சிந்திக்கவே முடியாது அறிவியல் தளத்தில இருந்து சொல்லி அதை விளக்கினா நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு அணு ஒரு சின்ன அணுல வந்து இப்ப இருக்கிற அறிவியல் படி வந்து புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் ஆனால் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்தால் அந்த அணு வெடிச்சு சிதறிவிடும் ஏன்னா ஒன்னை ஒன்னு ஈர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அருகாய மையில வரும் ஒன்னோடு ஒன்னு சேர்ந்து வந்து வெடிச்சிடும் அறிவியல் துறை ஆனா அறிவியல் துறை சொல்றது சொல்றது என்னன்னா ஒன்னை ஒண்ணு ஈர்க்கும் ஆனா ஒன்னு ஒவ்வொன்னு தனக்குள்ள எல்லையிலேயே நின்னுக்கும் அப்படிங்கறது அறிவியல் துறை அதே போல இப்ப இந்த பூமியும் நிலாவும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஈர்ப்பு விசை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஈர்ப்பு விசை எடுத்தா எத்தனை காலம் ஈர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்னோட ஒண்ணு வந்து ரொம்ப கிட்டக்கே வந்துடணும் இல்லையா ஆனா அதுவும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையிலோடைய நின்றுது அதே போல பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் ஈர்ப்பு விசை உண்டு அதனாலதான் இந்த பூமி சுத்திட்டு வருதுன்னு அறிவியல் துறை சொல்லுது ஆனாலும் அது அது எல்லையிலோட நின்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஈர்ப்பு விசை எவ்வளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு விசை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அறிவியல் துறை முடிச்சிடும் இது ஏன் இவ்வளவு பன்னெடும் காலமாக ஒரே சமச்சீர்மையோடு ஒரே ஒத்த பெருக்கத்தோடு இருப்பின்னு இதுவரையிலயும் அறிவியல் துறை சொல்ல முடியல ஆனா அந்த இடங்கள்ல எல்லாம் இந்த அருவன் கோணம் வந்து அஹ் அருவன் கோணத்தினுடைய தன்மை அதனுடைய வெளிப்பாடுகள் அந்த இட ஆதி கோணமாக வடிவமைக்கப்பட்ட விதம் அது குறித்தெல்லாம் இந்த நூல்களினுடைய வெளிப்பாடு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை எனக்கு தந்தது அது என்னுடைய போக்கா தான் நான் சரி நமக்குள்ளேயும் ஒரு கட்டிட கலைஞன் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு உணர்ந்த நொடின்னா இந்த நூல்கள் என்னுடைய புரிதலும் அதனுடைய வெளிப்பாடுமா தான் நான் பாக்குறேன் எனக்கு அந்த வகையில நான் இன்னும் வலைநூல தீவிரமா ஒரு ஒரு பக்கமா நான் படிக்கல படித்த அந்த சில பக்கங்களுமே எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை தந்தது ஒரு நூல் வந்து சற்றேதக்குரிய அந்த எண்கணித முறைகள் எல்லாம் தகர்த்து நம்மளுடைய மரபுலேயே இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம மரபுலேயே இருக்கின்ற செய்திகளையும் அந்த கூறுகளையும் தான் எடுத்துட்டு இங்க வந்து எண்கணித முறைக்கு கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது சோழர் 
நீங்க இப்படி சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொன்னு தோணுது நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க அதாவது பொதுவா நான் நான் புரிஞ்சுக்க வரைக்கும் இந்த முக்கோணவியல் கிட்டத்தட்ட வடிவியல் இதுக்கு எல்லாமே ஆரம்ப புள்ளியா பொதுவா நான் எனக்கு தெரிந்த நண்பர்களோட விளையாடும் போது அவங்க எல்லா பெரும்பாலும் சொல்றது வந்து இதெல்லாம் வந்து கிரேக் கிரீக்ல இருந்துதான் ஒரு ஆரம்ப கிரீக்ல இருந்து ஆரம்ப எனக்கு நான் உண்மையிலே அப்படிதான் நடத்திருந்தேன் மறைமொழிகள் அது தாண்டி மேற்கோள் காட்டுற நம்ம நம்ம தனிப்பட்ட உரையாடல்கள்ல மேற்கோள் காட்டுற பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய இலக்கிய இப்ப கோணவியெல்லாம் ரொம்ப எளிதா தான் இதுல இருக்கு இன்னும் ஆதியா கூட இவ்வளவு தொன்மை உள்ள ஒரு மொழி மறைமொழிகளாவே வந்திருக்கிற வலைநூல் உருநூல் போன்ற கருத்துக்கள் அது எப்படி இதுக்கு தோற்றம் வேற மொழியில இருக்கும் போட்டி போட்டு இந்த மொழியில இல்லாம இந்த மொழியில இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும் தமிழ் மொழியிலேயோ இந்த மறைமொழியோ இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும்ன்றது வந்து எனக்கு தனிப்பட்ட கேள்வி இது ஆராய்ச்சி மூலமா தான் நம்ம கேட்கறது ஏன்னா அவங்க அதெல்லாம் சான்றுகள் தான் கேட்பாங்க ஆனா புரிஞ்சுக்கிறதுல இருந்து ஒரு நீங்க சொன்ன அந்த ஏற்கனவே மேற்கோள் காட்டிய மறைமொழிகள் கூட ஆஹ் ரொம்ப அடிப்படையான மொழி அதுல ஒண்ணும் பெரிய பெரிய இதெல்லாம் இருக்கு அடிப்படையான மொழி கீரணும் மொழியும் தான் இந்த ரெண்டு தான் ஏற்றுறது அப்படின்னு ஒரு மறைமொழி இருக்கு இந்த தமிழ் தமிழ் மேலே நீங்க ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவர் அந்த கோணத்துல இருந்து பார்க்கும்போது நான் வந்து இது ஒரு ஒரு போட்டியாவோ இல்ல ஒரு தர்க்கமாவோ இல்ல ஆனா இப்படி உங்களுக்கு தோணி இருக்கும்ல தமிழ்ல இருந்து நிறைய இருக்கும் நம்ம நிறைய எடுத்து முன்னாடி கூட பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிதான் உங்களுக்கு இல்ல அது எனக்கு மிகப்பெரிய அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விருப்பமும் இருக்கு இன்னும் தமிழ் மொழியில இருக்கின்ற எல்லா இலக்கியத்துல இருக்கின்ற எல்லா அறிவியல் கருத்துக்களையும் எடுத்து அதை ஒரு ஆவணப்படுத்த அதாவது பிற நாட்டினருடைய அறிவியல் மொழியில ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்ற விருப்பம் கூட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொன்னு சொல்ல போனா நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா அந்த இது தமிழ் மொழி எல்லாமே கிரேக்கத்துல இருந்துதான் வந்தது அப்படின்னு இல்ல பழந்தமிழர்களுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையும் அவருடைய அவர்களுடைய மெய்யியல் தான் அறிவியலாகவும் இருந்திருக்கு அறிவியலை தான் அவங்களுக்கு மெய்யியலாகவும் பாத்திருக்கிறாங்க ஆனா பிற்காலத்துல வந்து மெய்யியல் கூறி கூறுகள்ல இருக்கின்ற அந்த முக்கியமான விளங்க முடிய விளக்கங்களை எடுத்துட்டு போய் பிற்காலத்துல நீங்க இப்ப என்ன கிரேக்க நாகரிகம் தோன்றி அவ்வளவு நாள் ஆச்சு என்ன மாச விக்டரையா அவர்களுடைய நூல்கள்லாம் நீங்க பார்க்கும் பொழுதுன்னு உலகத்தின் முதல் நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம்னு சொல்லி தமிழர் நாகரிகத்திலிருந்து உலக நாகரிகங்கள் எப்படி உருவானுச்சுங்கிறதுக்கெல்லாம் அவர் நிறைய விளக்கங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா கிரேக்கத்தில இருந்து தான் அறிவியல் பிறந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய அபத்தம் எந்த காரணம்னா பிற்காலத்துல தமிழகத்தினுடைய அரசியல் சூழல் ஒரு மாதிரியான கலப்பிரர்களா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்த காலகட்டத்துல அவங்க வந்து இந்த கூறுகளை எடுத்துட்டு போய் எங்களுடைய அறிவியல் எங்களுடைய அறிவியல்னு பயன்படுத்திட்டுதான் இன்னும் அதற்கு மிகப்பெரிய சான்றா ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் நான் பதிவு பண்ணணும்னு விரும்புறேன் அவ்வையாரினுடைய ஒரு பாலைத்தினியுடைய பாடல்ல வானம் உருந்து வயங்குழி மண்டலத்து அப்படின்னு ஒரு பாலைத்தினை பாடல் காதல் காதல் குறித்து பேசுகின்ற அவையார் வானம் ஊர்ந்து வயங்கொழி மண்டலத்து அப்படின்னு சொல்லி ஒளி ஒரு மண்டலமாக பயணிக்கிறது பிற்காலத்துல அறிவியல் துறை வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில தான் அதாவது எலக்ட்ரான் என்கின்ற ஒரு புகழுக்கு ஒளி பண்பு இருக்குதா அலை பண்பு இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவங்களுக்கு வருது ஒருத்தர் ஒளி பண்பு சொல்லிட்டு நோபல் பரிசு வாங்கிட்டு போயிட்டாரு ஒருத்தர் அலை பண்புன்னு சொல்லிட்டு நோபல் பரிசு வாங்கிட்டு போயிட்டாரு ஆனா ஒளி பண்புன்னு சொல்றவங்க சில தவறுகளை வந்து விளக்க முடியல அலை பண்புன்னு சொல்றவங்க சில தவறுகளை விளக்க முடியல அதன் பிறகு வந்தாரு இந்த ஹைசன்பர்க்னு ஒருத்தருடைய முக்கியமான கண கண் அதாவது கணக்கீடு என்னன்னா அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் அத ஒன்னால எதையுமே தீர்மானிக்க முடியாது அப்படிங்கறதுதான் அதனுடைய தத்துவம் அஹ் அதற்கு வந்து பேரு தமிழ்ல வந்து ஹைசன்பர்க்கினுடைய நிலையிலா அஹ் ஐசன்பர்க்கினுடைய நிலையில்லா கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேரு அப்ப வந்து ஒரு இலக்கான் வந்து துகளா இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் அலையா இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையும் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவ்வையார் வந்து எந்த காலத்துல பாடுனாங்க 
எந்த எந்த பொழுது பாடுனாங்க அப்படின்னு எல்லாம் தெரியாது அஹ் வானம் ஊர்ந்து வயங்கொலி மண்டலத்துனா வானத்துல ஒளி வந்து ஊர்ந்து செல்லும்னா பாம்பு ஊர்ந்து செல்லுது என்ன சொல்றோம் அலையா செல்லுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஊர்ந்துங்கிறது அதான் அதாவது உங்களுக்கு வேவ் லைட் வடிவத்தை தான் அலை அலை சார்ந்த வடிவத்தை தான் நம்ம வந்து ஊர்ந்துன்னு சொல்லுவோம் ஊர்ந்து செல்லுது அது அலைப்பண்பு எலக்ட்ரானிக் அலைப்பண்பு அப்ப இங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை போராடின விஷயத்த ஒரு காதல் பாட்டுல பாலை திணையில போற போக்குல அவையார் சொல்லிட்டாங்க சொல்லலாம் இப்போ திருவாசகர் மணிவாசகர் வந்து மண்டபங்கள் பார்த்தீங்களா ஈழ் நுழை கதிரின் நுண்ணணு குறைய நூற்றி ஒரு கோடி மேற்பட விரிந்தன அப்படின்னு பேரண்டத்தை பத்தி பேசி பேசியிருப்பாரு நீங்க ஐன்ஸ்டீன் வந்து இசி கொண்டு எம்சி ஸ்கொயடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கீட்டு சார்பியல் கோட்பாடினுடைய அதை வந்து பதிவு பண்ணிட்டு அவர் கடைசியில அவருடைய கணக்கீட்டின் படி நூற்றி கோடி நூற்றி ஒரு கோடிக்கு மேல அண்டத்துல வந்து துகள்கள் இருக்கு அதாவது கோள்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்போ மாணிக்க வாசகர் வந்து சொன்ன அந்த கணக்கீட்டை தாண்டி இவர்களால போய் இன்னும் உண்மையா கணக்கிட முடியல அது மாதிரி அஹ் இங்க அறிவியல் துறைங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க க அதாவது மரபில் இருந்து தமிழர் மரபில் இருந்து களவாடப்பட்டு அவர்களினுடைய காரண காரியங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அது ஆஹ் எல்லாமே இங்கிருந்து பயணித்தவை என்கின்ற புரிதலும் அஹ் எனக்கு இந்த தமிழ் இலக்கியங்களை படிக்கும் பொழுது ஒரு அறிவியல் துறையில் இருக்கிறவனா இங்கிருந்து பயணித்தவை தான் அனைத்தும் என்ற என்னால சொல்ல முடியும் உறுதியா உறுதியா சொல்ல முடியும் இன்னும் உறுதியாவே சொல்ல முடியும் நல்ல தோழர் நம்ம நம்ம வலையின் உள்ள பத்தி பேசணும்னா நிறைய பேர் நிறைய பேசலாம் நீங்க சொல்றது போல இரண்டுமே இரண்டுமே இருக்கிறது இது அலை பண்பா ஒளி பண்பா ரெண்டுமே இருக்கு அப்படின்றது போல இந்த இறைவாழ்த்துலையும் அதுதான் கொள்ளுதலும் இல்லை தள்ளுதலும் இல்லைன்ற மாதிரி இனிமைகள் இல்லைன்றது ஒரு மெய்மை அந்த வழியில அந்த இறைவாழ்த்துல இருந்தே ஒரு நூல் வந்து ரொம்ப விருப்போம் அந்த வகையில இப்படி ஒரு புத்தகங்கள் வாங்குவோர் கீழ்கண்ட வாட்ஸ்அப் பெண்ணில் தொடர்பு கொண்டு புத்தகங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் இந்த வாட்ஸ்அப் பெண்ணில் உள்ள கேட்லாகில் புத்தகம் குறித்த விபரங்கள் தரப்பட்டுள்ளது இந்த எண் பேசுவதற்கான எண் அல்ல புத்தக ஆணைக்காக மட்டுமே இதே கேட்லாகின் இணைப்பு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது புத்தகங்கள் தேவைப்படுவோர் அந்த கேட்லாகை பார்த்து தேவைப்படும் புத்தகங்களை தேர்வு செய்யலாம் தேர்வு செய்த புத்தகங்களை அதே எண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்தியில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் உங்களுக்கு இந்தியா போஸ்ட் அல்லது கொரியர் இரண்டில் எதன் மூலமாக புத்தகங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் நீங்கள் புத்தகத்திற்கான தொகை செலுத்த வேண்டிய வங்கி கணக்கு எண்ணும் அனுப்புதல் கட்டணத்தோடு சேர்த்து செலுத்த வேண்டிய தொகையும் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்தி மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும் தொகையை செலுத்திய வங்கி ரசீதை நீங்கள் அந்த எண்ணுக்கு செய்தி மூலம் அனுப்பியதும் உங்களுக்கு பத்து நாட்களுக்குள் புத்தகங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் புத்தகம் வாங்குவதற்கு செம்மை வெளியீட்டக வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து மூன்று எட்டு ஒன்பது ஏழு ஆறு நன்றி